அரசின் கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடிக்காததால் வைரஸ் தொற்று வேகமாக பரவி வருகிறது சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் வேதனை அறுபது வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்கள் வெளியில் செல்ல வேண்டாம் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் வேண்டுகோள் தற்காலிக காய்கறி சந்தை காலி செய்யும் பணி தீவிரம் புதன்கிழமை முதல் முப்பது சதவீத பேருந்துகள் இயக்க நடவடிக்கை முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரை கண்டித்து தீ குளிக்க முயற்சி சகோதரர்கள் இரண்டு பேர் கைது இனி விரிவான செய்திகள் அரசின் கட்டுப்பாட்டுகளை கடைபிடிக்காததால் வைரல் தொற்று வேகமாக பரவி வருகிறது என சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் அரசின் கட்டுப்பாடுகளை மக்கள் கடைபிடிக்காததால் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் கொரோனாவால் பாதிப்பு அதிகம் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் பொதுமக்கள் மிகுந்த பாதுகாப்புடன் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை செயலர் மற்றும் இயக்குநர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவை ஊழியர் வங்கி ஊழியர் கர்ப்பிணி பெண் இரண்டு வயது குழந்தை மருத்துவர் என பல்வேறு தரப்பினருக்கு புதுச்சேரியில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே சுகாதாரத்துறை தரப்பில் சமூக தொற்றாக கொரோனா மாறும் சூழல் ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் நிலவுவதாக தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சுகாதாரத்துறை செயலர் பிரசாந்த் குமார் பாண்டா மற்றும் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன் குமார் ஆகியோர் புதுச்சேரியில் செவ்வாய்க்கிழமை புதியதாக ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் ஜிப்மர் உணவக ஊழியர்கள் இரண்டும் ஜிப்மர் பாதுகாவலர் ஒருவரும் அடங்குவர் இவர்கள் குயவர்பாளையம் அபிஷேகப்பாக்கம் முதலியார்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்றும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது என்றார் இதனால் முப்பது பேர் குணமடைந்து ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவித்தனர் புதுச்சேரியில் நான்காம் கட்ட ஊரடங்குக்கு பிறகு அறுபது சதவீதம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளி முகக்கவசங்கள் அணியாமல் இருப்பது வேதனை தருவதாக செயலர் பாண்டா குறிப்பிட்டார் மேலும் இயக்குநர் மோகன் குமார் நான்கு மாதங்களாக கொரோனா பணியால் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் சோர்வடைந்து இருக்கும் சூழ்நிலையில் மக்கள் நான்கு மாதங்களுக்கு புத்துணர்ச்சியுடன் வெளியில் வருவதால் கொரோனா பரவுகிறது என்றும் பொதுமக்கள் முன்பை விட விழிப்புணர்வுடன் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் இப்போது இந்த தளர்த்தப்பட்ட விதிமுறைகள் வந்ததிலிருந்து நம்மளுடைய செயலாளர் அவர்கள் கூறியது போல அறுபது சதவீதம் வந்து இந்த நோய் வந்து அதிகரித்து வருகிறது ஆகையால் இப்பொழுது சுகாதாரத்துறையை பொறுத்த மட்டில் நம்முடைய பணியை எப்பொழுது போல் தொடர்ந்து செய்து வரும் மக்கள் நமக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் மக்கள் வந்து இந்த நோயின் தீவிரத்தை உணர்ந்து அவர்கள் வந்து இந்த தனி மனித இடைவெளி முகக்கவசம் அணிவது தனி மனித சுகாதாரத்தை அவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டும் ஒருபுறம் வந்து நான்கு மாதங்களாக இரவு பகலாக வேலை செய்த லேசாக சோர்வுற்ற சுகாதார பணியாளர்கள் நான்கு மாதமாக வீட்டிலே இருந்துவிட்டு புத்துணர்ச்சியுடன் வெளியே வரும் பொதுமக்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வெளியில் வந்து தனி மனித இடைவெளி இல்லாமல் சுதந்திரமாக நடமாட ஆரம்பித்தால் கொரோனா நோய் மிக விரைவாக பரவும் என்பது எல்லாருக்கும் அறிந்த உண்மை ஆகையால் மக்கள் அவர்கள் தயவு செய்து தனி மனித இடைவெளி முகக்கவசம் ஆகியவற்றை கண்டிப்பாக அறுபது வயதிற்கு மேல் உள்ள முதியவர்கள் வெளியில் வர வேண்டாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் புதுச்சேரியில் இதுவரை எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது தற்போது நாற்பத்தொன்பது நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து வருவதால் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அனைவரும் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் இதுவரை கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டவர்கள் மூலமே இந்நோய் பரவி வருகிறது புதுச்சேரியில் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல் படி சில நடைமுறைகளை செயல்படுத்தி வருகிறோம் என கூறினார் மேலும் இனி நோனாங்குப்பம் படகு குழாம் தாவரவியல் பூங்கா மியூசியம் உள்ளிட்ட அனைத்து சுற்றுலா தலங்களும் இயங்கும் என்றும் ஆனால் அங்கெல்லாம் தனி மனித இடைவெளி கடைபிடிக்க வேண்டும் மது கடைகள் இரவு ஏழு மணிக்கு கண்டிப்பாக மூடப்பட வேண்டும் மற்ற கடைகள் எட்டு மணி வரை திறந்திருக்கலாம் 
உணவகங்கள் ஒன்பது மணி வரை திறந்திருக்கும் என்றும் உணவுகள் பார்சல் மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்த அவர் இரவு ஒன்பது மணி முதல் காலை ஐந்து மணி வரை ஊரடங்கு தொடரும் என்றும் புதன்கிழமை முதல் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இயங்கும் மார்க்கெட் பழையபடி பெரிய மார்க்கெட் பகுதியிலே இயங்கும் கடற்கரை சாலை நடைப்பயிற்சிக்காக மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது இங்கு கூட்டம் கூடக்கூடாது நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படக்கூடாது பத்து வயதுக்குள் உள்ள சிறுவர்களும் அறுபது வயதுக்கு மேல் உள்ள முதியவர்களும் வெளியில் வர வேண்டாம் அதே போல ஆஸ்துமா சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் கூறினார் புதுவையில் புதன்கிழமை முதல் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதால் தற்காலிக காய்கறி சந்தையை காலி செய்யும் பணி நடைபெற்றது புதுச்சேரி நேருவீதி பெரிய மார்க்கெட்டில் இயங்கிய காய்கறி கடைகள் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக புதிய பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட ஆறு இடங்களில் பிரித்து விற்பனைக்கு அரசு அனுமதித்தது தற்போது அரசு தனியார் பேருந்துகளை இயக்க மாநில அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது தமிழகத்தில் அரசு பேருந்துகள் ஓடத் தொடங்கிவிட்ட நிலையில் புதுச்சேரியில் பிடிஆர்சி டவுன் பேருந்துகள் மட்டும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன அது தவிர காரைக்காலுக்கு இடைநில்லா பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டது தற்போது ஐம்பது சதவீத அரசு தனியார் பேருந்துகளை இயக்க அரசு உத்தரவிட்ட நிலையில் திங்கட்கிழமை மாலை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள காய்கறி மார்க்கெட் வியாபாரிகளுடன் சப் கலெக்டர் சுதாகர் தலைமையிலான அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது தமிழகம் புதுவையில் பேருந்துகள் ஓடத் தொடங்கியுள்ளதால் புதன்கிழமை முதல் காய்கறி கடைகளை பெரிய மார்க்கெட்டில் மீண்டும் அமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் வியாபாரத்தை முடித்த வியாபாரிகள் தாங்கள் போட்டிருந்த ஷெட்டை பிரித்து காலி செய்து கடையை இடமாற்றம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே அங்கு தேங்காய் எலுமிச்சை பழம் மல்லி புதினா கருவேப்பிலை காய்கறிகள் என புதிதாக தெருவோர சிறு கடைகளை அமைத்து பெண்கள் உள்ளிட்ட இருபத்தைந்து பேர் வியாபாரம் செய்யும் நிலையில் அவர்களுக்கு கிழக்கு எஸ்பி மாறன் ஒலிபெருக்கி வாயிலாக சில அறிவுரைகளை வழங்கினார் அப்போது புதன்கிழமை முதல் இங்கு கடை போடுவதற்கு அனுமதி இல்லை என்றார் இதற்கு அங்கிருந்து தெருவோர வியாபாரிகள் பெரிய மார்க்கெட் ஒட்டிய நேரு வீதி பகுதியில் வியாபாரம் செய்யலாமா என்று கேட்டனர் அதற்கு பதிலளித்த எஸ் பி மாறன் ஏற்கனவே பெரிய மார்க்கெட்டில் கடை வைத்திருந்தவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர் மற்றவர்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்தை அணுகி அவர்கள் ஒப்புதல் வழங்கும் இடத்தில் கடைகளை போட்டுக்கொள்ளலாம் என்றார் இதனிடையே புதுவையில் நாளை முதல் முப்பது சதவீத பேருந்துகள் இயக்க போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் இதனிடையே புதுவையில் புதன்கிழமை முதல் முப்பது சதவீத பேருந்துகள் இயக்க போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் பிஆர்டிசி தனியார் பேருந்துகள் மட்டுமின்றி கடலூர் விழுப்புரம் திண்டிவனம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து தமிழக அரசு பேருந்துகளும் வந்து செல்லும் வகையில் இரு மாவட்ட கலெக்டர்கள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரை கண்டித்து தீக்குளிக்க முயன்ற சகோதரர்கள் இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் புதுவை மண்ணாடிப்பட்டு சந்தை புதுக்குப்பத்தை சேர்ந்தவர் ராமச்சந்திரனின் மகன் அருள் முன்னாள் சர்க்கரை ஆலை ஊழியர் இவரது வீட்டு மனைகளை போலி பத்திரம் தயார் செய்து முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள்முருகன் மற்றும் அவருக்கு உதவி செய்யும் வழக்கறிஞர் செந்தில்குமார் காட்டேரிக்குப்பம் போலீசார் ஆகியோரை கண்டித்து தனது குடும்பத்தினருடன் கவர்னர் மாளிகை முன்பு தீ குளிக்கப் போவதாக வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்டவற்றில் தகவல் பரவியது இதனையடுத்து பெரிய கடை போலீசார் தலைமை தபால் நிலையம் அருகே தடுப்பு கட்டைகளை அமைத்து போராட்டத்தினை தடுக்க முயற்சி செய்தனர் இதனிடையே அருள் தனது குடும்பத்தினருடன் செஞ்சி சாலையில் திரண்டிருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் அடிப்படையில் பெரிய கடை போலீசார் செஞ்சி சாலை விரைந்தனர் அங்கு அருள் அவரது சகோதரர்கள் ஆறு பேர் மற்றும் குடும்பத்தினர் திரண்டிருந்தனர் இதில் அருள் கையில் மண்ணெண்ணெய் கேனுடன் நின்றிருந்தார் உடனே போலீசார் அவர்களை கலைந்து போகுமாறு அறிவுறுத்தினர் மேலும் அவர் கையில் வைத்திருந்த மண்ணெண்ணெய் கேனை பிடுங்க முயன்றனர் அதற்கு அருள் மற்றும் அவரது சகோதரர் ஆறுமுகம் ஆகியோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் தங்களது மனையை போலி பத்திரம் மூலம் அபகரிக்க முயற்சிக்கும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அறிவுறுத்தினர் இல்லை என்றால் குடும்பத்துடன் தற்கொலை செய்து கொள்வோம் என மிரட்டினர் போலீசார் அவர்களிடமிருந்து மண்ணெண்ணெய் கேனை பறிக்க முயன்றதால் லேசான தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது இதனையடுத்து பெரிய கடை போலீசார் அருள் மற்றும் ஆறுமுகத்தை கைது செய்து போலீசாரின் ஜீப்பில் ஏற்றினர் இதனையடுத்து அருளின் குடும்பத்தினர் ஜீப்பின் முன்பக்கம் திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஜீப் செல்லாதவாறு வழிமுறித்து நின்றனர் இதனையடுத்து போலீசார் ஜீப்பை பின்பக்கமாக இயக்கி இருவரையும் காவல் நிலையம் அழைத்து சென்றனர் குடும்பத்தினரும் ஜீப்பின் பின்னாலேயே ஓடினர் இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது காவல் நிலையம் அழைத்து செல்லப்பட்ட அருளும் ஆறுமுகமும் இதுகுறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த அங்கிருந்து போலீசாரால் துணை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அழைத்து செல்லப்பட்டனர் ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும் மட்டும் கட்டுறேன்
தாக்கி மனைவியை கொன்று கணவன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது புதுவை முத்தியால்பேட்டை சுனாமி குடியிருப்பை சேர்ந்த மீனவர் சுப்பிரமணி இவரது மனைவி மேனகா இவர்களுக்கு பத்து வயதில் மகளும் எட்டு வயதில் மகனும் உள்ளனர் கணவன் மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி குடும்ப தகராறு இருந்து வந்துள்ளது சுப்பிரமணி மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் திங்கட்கிழமை மதியம் மீண்டும் கணவன் மனைவிக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டது இதில் ஆத்திரமடைந்த சுப்பிரமணி வீட்டில் இருந்த கேஸ் இல்லாத காலி சிலிண்டரை தூக்கி மேனகாவின் தலையில் போட்டார் இதில் மேனகா பலத்த காயமடைந்து சம்பவத்திலேயே இரத்த வெள்ளத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் மனைவி இறந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சுப்பிரமணி உடனடியாக வீட்டிற்குள்ளேயே நைலான் கயிற்றில் மின் விசிறியில் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் இந்த சம்பவத்தின் போது இவர்களது மகளும் மகனும் தெருவில் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் சிறிது நேரத்தில் அவர்கள் வீட்டுக்குள் வந்தபோது தங்களது பெற்றோர் பிணமாக கிடந்தது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர் உடனே அவர்கள் வெளியில் வந்து இது பற்றி கதறி எழுதபடி அக்கம் பக்கத்தினரிடம் தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து முத்தியால்பேட்டை போலீசார் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெய்சங்கர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரமேஷ் ஆகியோர் அங்கு விரைந்து வந்தனர் வீட்டுக்குள் பிணமாக கிடந்த சுப்பிரமணி மேனகா ஆகியோரின் உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் ஒரே நேரத்தில் தாயையும் தந்தையும் இணைந்த குழந்தைகள் அவர்களது உடல்களை பார்த்து கதறி அழுதது அனைவரையும் பரிதாபத்தில் ஆழ்த்தியது தனியார் மயமாக்களை கண்டித்து மின்துறை ஊழியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் யூனியன் பிரதேச மின்துறையை தனியார் மயமாக்க மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது மின்துறையை தனியார் மயமாக்கும் மத்திய அரசு நடவடிக்கைக்கு புதுவை அரசியல் கட்சிகள் அரசு ஊழியர் அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன புதுவை அரசின் மின்துறையில் உள்ள அனைத்து சங்கங்களும் இணைந்து மின்துறை பொறியாளர்கள் தொழிலாளர்கள் தனியார் மய எதிர்ப்பு போராட்டக்கூடு என்ற அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளனர் இந்த அமைப்பின் சார்பில் பல கட்ட போராட்டம் நடந்து வருகிறது செவ்வாய்க்கிழமை முதல் ஐந்தாம் தேதி வரை மண்டல வாரியாக உண்ணாவிரதம் நடத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளனர் இதன்படி செவ்வாய்க்கிழமை முதல் மண்டலம் சார்பில் வம்பாக்கிரப்பாளையம் மின்துறை தலைமை அலுவலகம் முன்பு ஊழியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தினர் சமூக இடைவெளியுடன் முகக்கவசம் அணிந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்திற்கு போராட்ட குழு தலைவர் ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தார் பொதுச் செயலாளர் வேல்முருகன் பொருளாளர் மதிவாணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் துணை பொதுச் செயலாளர் தணிகாசலம் துணைத் தலைவர்கள் முரளிதரன் உத்திராடம் திருமூர்த்தி செயலாளர்கள் ரவிச்சந்திரன் முருகன் கண்ணன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் போராட்டத்தின் போது மின்துறை தனியார் மையத்தை எதிர்த்து கோஷமிட்டனர் மண்டலம் ஒன்று பகுதிக்குட்பட்ட மின்கட்டண வசூல் மையங்களை மூடி வைத்ததால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்தனர் இதனால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஊழியர்களை கண்காணிப்பு பொறியாளர் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் புதுவையில் கடற்கரை பூங்கா போன்ற சுற்றுலா தலங்கள் திறக்கப்பட்டது 
நாடு முழுவதும் ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது மாநில அரசுகளில் ஊரடங்கில் தளர்வுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இதையடுத்து புதுவையில் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களான கடற்கரை சாலை பாரதி பூங்கா தார்வியல் பூங்கா நோனாங்குப்பம் படகு குழாம் ஆகியவை திறக்கப்பட்டுள்ளது எழுபத்தைந்து நாட்களுக்கு பிறகு கடற்கரை சாலை திறக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மக்கள் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டனர் மாலையில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தில் இருந்து தப்பிக்க கடற்கரை சாலையில் கூடினர் இருப்பினும் கடற்கரை சாலையில் வாகன போக்குவரத்து அனுமதிக்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் படகு குழாம் பாரதி தாவரவியல் பூங்கா செவ்வாய்க்கிழமை காலை முதல் திறக்கப்பட்டது மக்கள் கூட்டமாக காணப்படும் பாரதி பூங்கா தாவரவியல் பூங்காவில் மக்கள் வருகை இல்லாததால் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது மேலும் எப்போதும் சுற்றுலா பயல்களின் கூட்டத்தோடு காணப்படும் படகு குழாம் கொரோனா அச்சத்தால் திறக்கப்பட்டும் யாரும் வராமல் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது வெளி மாநிலங்களிலிருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வந்தால் மட்டுமே படகுகளை இயக்க முடியும் என்றும் அதுவரை படகு குழாம் திறந்தாலும் இயங்குவது கடினம் என்றும் சுற்றுலா கழக ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இருந்த போதிலும் அனைத்து படகுகளும் சீரமைக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது தனது பிறந்தநாளை ஒட்டி கோகுலகிருஷ்ணன் எம்பி முன்னாள் முதலமைச்சர் ரங்கசாமியிடம் வாழ்த்து பெற்றார் கடந்த என்ஆர் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் அதிமுக சார்பில் ராஜ்யசபா எம்பி தேர்தலில் போட்டியிட்டு என்ஆர் காங்கிரஸ் ஆதரவோடு வெற்றி பெற்றவர் கோகுலகிருஷ்ணன் இவரது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு முன்னாள் முதல்வர் எதிர்கட்சித் தலைவர் ரங்கசாமியிடம் நேரில் சென்று வாழ்த்து பெற்றார் அவருக்கு ரங்கசாமி சால்வை அணிவித்தும் பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் அப்போது என்ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் அதிமுக நிர்வாகிகள் உணர்ந்திருந்தனர் மின்துறையை தனியார் மயமாக்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் யூனியன் பிரதேசங்களில் இருக்கும் மின்துறை தனியார் மயமாக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது மத்திய அரசின் இந்த முடிவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் மத்திய அரசு தனியார் மயமாக்குதல் கொள்கையை கைவிட வலியுறுத்தியும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் மாநில முதன்மை செயலாளர் தேவபொழியன் தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் மின்துறை தலைமை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் இதில் மத்திய அரசு அரசு ஊழியர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு தனியார் மயமாக்கும் கொள்கையை கைவிட வேண்டும் அது மட்டுமின்றி தனியார் மயமாக்கப்பட்ட ஏழை எளிய மக்கள் விவசாயிகளுக்கு தரப்படும் இலவச மின்சாரம் தடைப்படும் எனவே மத்திய அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் இதேபோல் மாநில அரசும் மத்திய அரசின் தனியார் மயமாக்குதல் கொள்கையை புதுச்சேரியில் அமல்படுத்தக்கூடாது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் மத்திய மாநில அரசின் தவறான தனியார் மயமாக்குதல் கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும் தொகுதி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் ராஜநாராயணன் என்பது எந்த மன்னனுக்குரிய சிறப்பு பெயர் ராஜராஜன் பராந்தகன் ஆதித்தன் முதல் குலோத்துங்க சோழன் இதற்கான பதில் முதல் குலோத்துங்க சோழன் புதுவை சட்டசபை இம்மாத இறுதியில் கூட உள்ளது புதுச்சேரியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது வழக்கம் ஆனால் மத்திய அரசின் மானியம் கிடைப்பதில் தாமதம் நிதி நெருக்கடி உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் முழுமையான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை இந்நிலையில் கடந்த மார்ச் மாதம் முப்பதாம் தேதி சட்டசபை மீண்டும் கூடியது அப்போது ஏப்ரல் மே ஜூன் ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கு ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு கோடிக்கு இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது ஜூன் மாதத்துடன் செலவினங்களுக்கு பெறப்பட்ட அனுமதி முடிவடைவதால் தற்போது சட்டசபை கூட்ட வேண்டியுள்ளது இதனால் புதுச்சேரி சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இம்மாத இறுதியில் கூட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதையொட்டி வரும் ஆறாம் தேதிக்குள் பட்ஜெட் சேர்க்கப்பட வேண்டிய அம்சங்கள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் அடுத்த கட்டமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்து சட்டமன்ற உறுப்பினரின் கருத்துகள் கேட்கப்பட்டுள்ளது மேலும் முழுமையான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்கான பணிகளில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் கொரோனா பரவலை தொடர்ந்து அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு காரணமாக புதுச்சேரி மாநில வருவாய் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மத்திய அரசிடம் கேட்ட கொரோனா நிவாரண நிதி ரூபாய் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஐந்து கோடியில் ஒரு ரூபாய் கூட மத்திய அரசு கொடுக்கவில்லை மாநிலங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டு தொகையும் வழங்கவில்லை இந்த கடுமையான நிதி நெருக்கடி சூழலில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது அரசு ஊழியர்களுக்கு மூன்று சதவீத வட்டியில் கடன் பெற்று தான் சம்பளம் போட வேண்டியுள்ளது இதுபோன்ற நிதி நெருக்கடியான இக்கட்டான நேரத்தில் புதுச்சேரி பட்ஜெட் கூட்டம் பல்வேறு தரப்பிலும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சட்டசபை கூட உள்ளதை முன்னிட்டு மைய மண்டபம் திறக்கப்பட்டு தூய்மை பணி துப்புரவு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது எஸ்டிபிஐ கட்சியினர் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் புதுச்சேரி எஸ்டிபிஐ கட்சியின் தொகுதி நிர்வாகிகள் தேர்வு மற்றும் ஆலோசனை கூட்டம் மாநில இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் புதுவை அப்துல்லா முன்னிலையில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் அதன்படி நெல்லித்தோப்பு தொகுதியின் துணைத் தலைவராக இக்பால் பாஷா 
செயலாளராக ஷாஜகான் பொருளாளராக ஜோசப் மரியதாஸ் இணைச் செயலாளராக ஷாகுல் ஹமீத் தொகுதி செயற்குழு உறுப்பினர்களாக சலீம் மற்றும் ஜான் பர்சா ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிர்வாகிகளுக்கு மாநில அமைப்பாளர் அப்துல்லா உட்பட நிர்வாகிகள் சால்வை அணிவித்து பூங்கோத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் புதுச்சேரி அரசு மின்துறை ஜூன் ஒன்று முதல் அறிவித்துள்ள மின்கட்டண உயர்வை கண்டிப்பதுடன் கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு கொரோனா நிவாரண நிதி தராத மத்திய அரசை கண்டித்தும் உடனே புதுச்சேரி மாநில அரசு கேட்கும் நிதியை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் உட்பட பல்வேறு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதில் உருளையன்பேட்டை தொகுதி பொறுப்பாளர் ஜாகீர் ஹுசேன் மற்றும் துணை பொறுப்பாளர் ஹுசேன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் அமெரிக்கர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து சோசியலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் புதுவையில் போராட்டம் நடத்தினர் நிற வெறிக்கு எதிராக போராடும் அமெரிக்க மக்களின் ஒன்றுபட்ட போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை கண்டித்தும் சோசியலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் சுதேசி மில் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் மாநில செயலாளர் லெனின்துறை தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் நிறவெறி போக்கை கண்டித்தும் ஒற்றுமையோடு போராடும் அமெரிக்க மக்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தும் கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது இதில் சோசியலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும் தொகுதி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் மதிமுக பொறுப்புக்குழு உறுப்பினர் ராஜசேகர் பிறந்த நாளை ஒட்டி பல்வேறு தரப்பினர் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் புதுச்சேரி மாநில பொறுப்புக்குழு உறுப்பினர் ராஜசேகர் பிறந்த நாள் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி மொழிப்போர் மரவரும் மதிமுக பொறுப்புக்குழு உறுப்பினருமான பாவாடைசாமி தலைமையில் மதிமுக நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் கேக் வெட்டி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது பின்னர் பொறுப்புக்குழு உறுப்பினர்கள் கலைவாணன் மாசிலாமணி மகளிரணி செயலாளர் ராஜேஸ்வரி மற்றும் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி உழவர்கரை தொகுதி நிர்வாகிகள் பிறந்தநாள் விழா காணும் ராஜசேகரை நேரில் சந்தித்து சால்வை அணிவித்து பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் நடிகை பிந்து மாதவி பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டுள்ளதாக சமூக வலைதளத்தில் தெரிவித்துள்ளார் பொன்னியின் செல்வன் படத்தை இயக்குகிறார் மணிரத்னம் கொரோனாவால் படப்பிடிப்பு தடைப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு நீங்கினாலும் அதிகம் பேரை வைத்து இந்த படப்பிடிப்பு நடத்துவது சிரமம் அதனால் இப்படத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்த இருப்பதாக தகவல் வெளியானது இந்நிலையில் ஊரடங்கிற்கு பிறகு படப்பிடிப்பு என்ற தலைப்பில் நடத்த இணையதள கருத்தரங்கில் பேசிய மணிரத்னம் இனிமேல்தான் பொன்னியின் செல்வனின் பிரம்மாண்ட போர்க்காட்சி படமாக்கப்பட இருக்கிறது நிறைய மக்கள் கூட்டத்துடன் தான் இந்த படமாக்க முடியும் அதை எப்படி படமாக்கப் போகிறேன் என்று தெரியவில்லை நான் ஒரு தொழில்முறை கலைஞன் அதற்கான சம்பளத்தை வாங்குகிறேன் அதனால் அதை படமாக்கி காட்டுவேன் என்கிறார் மணிரத்னம் கொரோனா தொற்று உள்ளவர் வீட்டில் மாநகராட்சியினர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தனிமைப்படுத்தி வருகிறார்கள் இதில் நடிகை பிந்து மாதவியும் சிக்கியுள்ளார் நான் தங்கியிருக்கும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருக்கும் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே எங்கள் கட்டிடத்தில் இருக்கும் அனைவரும் அடுத்த பதினான்கு நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தி இருக்கப் போகிறோம் என சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் பிரதமர் மோடியின் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சிக்கு போட்டியாக ராகுல் காந்தியின் உரையை சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மான் கி பாத் மனதின் குரல் என்ற உரையை ஒவ்வொரு மாதமும் நிகழ்த்தி வருகிறார் இது வானொலியில் ஒலிபரப்பு செய்யப்படுகிறது இந்த உரைக்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது இதேபோன்று ஒரு நிகழ்ச்சியை காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் வெளியிட திட்டமிட்டிருக்கிறார் ராகுல் காந்தி ஏற்கனவே பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் தளங்களை பயன்படுத்தி வருகிறார் அதில் ட்விட்டரில் பதினான்கு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேரும் பேஸ்புக்கில் மூன்று லட்சத்து இருபதாயிரம் பேரும் பின்தொடர்பவர்களாக உள்ளனர் ட்விட்டர் தளத்தில் சமீபத்தில் வெளி மாநில தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் குறித்து அவர் பல்வேறு கருத்துக்களையும் வீடியோக்களையும் வெளியிட்டார் இதில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது மேலும் நிபுணர்களின் கருத்துக்களை கேட்டு அவற்றையும் வெளியிட்டார் இதேபோன்று 
ஒரு நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட ராகுல்காந்தி திட்டமிட்டுள்ளார் அதாவது பிரதமரின் மான் கி பாத்துக்கு போட்டியாக இது வெளிவரும் அதில் அவருடைய உரை மட்டுமல்லாமல் அவர் பங்கேற்கும் கலந்துரையாடல்களும் இடம்பெற செய்ய இருக்கிறது இதை விரைவில் வெளிவர இருப்பதாக கட்சி நிர்வாகி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரேசிலில் கொரோனா பலி எண்ணிக்கை முப்பது ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது கொரோனா வைரசுக்கு பலியானோரின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரமாக உயர்ந்திருக்கிறது திங்கட்கிழமை ஒரே நாளில் மூவாயிரத்து பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதே போல் தினசரி பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்துக்கும் மேல் இருந்து வருகிறது திங்கட்கிழமை ஒரு லட்சத்து இரண்டு பேர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அதன் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது அமெரிக்காவில் தினசரி பலி எண்ணிக்கை திடீரென அதிகரித்தும் குறைந்தும் வருகிறது திங்கட்கிழமை எழுநூற்று முப்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு இதுவரை ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்து பேர் பலியாகியிருக்கின்றனர் புதியதாக இருபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் இதுவரை பதினெட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார்கள் பிரேசிலில் கொரோனா வைரசுக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது திங்கட்கிழமை மேலும் எழுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் இறந்துள்ளனர் ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஒன்பது லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் திங்கட்கிழமை மட்டும் பதினான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ரஷ்யாவில் நான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் பலியாகியும் நான்கு புள்ளி ஒன்று நான்கு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டும் உள்ளனர் அங்கு நூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் பலி எண்ணிக்கை முப்பத்தொன்பதாயிரத்தை கடந்தது இத்தாலியில் திங்கட்கிழமை அறுபத்தைந்து பேரும் பிரான்சில் முப்பத்தோரு பேரும் ஜெர்மனியில் பதிமூன்று பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் கொரோனா வைரசுக்கு யாரும் உயிரிழக்கவில்லை மெக்சிகோவில் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் அதிகரித்தபடியே இருக்கிறது அங்கு பலி எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தை கடந்துள்ளது இரண்டு நாளில் முன்னூற்றி எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரை தொண்ணூத்தி மூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பெருநாட்டிலும் கொரோனா வைரசுக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகி வருகிறார்கள் அங்கு இதுவரை நான்காயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் பலியாகியும் கேல்ரத்னா விருதுக்கு இதுவரை ஆறு பேரின் பெயர்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளன மத்திய அரசால் விளையாட்டுத்துறைக்கு வழங்கப்படும் மிக உயரி விருது ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருதாகும் அதற்கு அடுத்தபடியாக வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு அர்ஜுனா விருது வழங்கப்படுகிறது கேல் ரத்னா மற்றும் அர்ஜுனா விருதுக்கு தகுதியான வீரர் வீராங்கனைகளின் பெயர்களை சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டு சம்மேளனங்கள் மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகத்துக்கு பரிந்துரை செய்கின்றன இந்த ஆண்டுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டது விருதுக்கு பரிந்துரை செய்வதற்கான கடைசி தினம் புதன்கிழமையாகும் கேல் ரத்னா விருதுக்கு இதுவரை ஆறு பேர் பெயர் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது கிரிக்கெட் வீரர் ரோஹித் சர்மா ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா துப்பாக்கி சுடும் வீராங்கனை அஞ்சும் மோட்ஜுல் மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் குத்துச்சண்டை வீரர்கள் அமித் என்பால் விகாஷ் கிருஷ்ணன் ஆகியோரது பெயர் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான நபர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளனர் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் இருப்பதால் மேலும் சில பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கடுமையான போட்டி நிலவுவதால் கேல் ரத்னா விருது யாருக்கு கிடைக்கும் என்று ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சர்வதேச அளவில் வீரர் வீராங்கனைகள் சாதித்த அளவை அடிப்படையாக வைத்து தேர்வு நடைபெறும் ரோஹித் சர்மா கடந்த ஆண்டில் பல்வேறு சாதனைகளை புரிந்திருக்கிறார் இதனால் அவருக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது நீரஜ் சோப்ரா தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாகவும் வினேஷ் போகத் இரண்டாவது தடவையாகவும் இந்த விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளனர் ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது கடந்த ஆண்டு மல்யுத்த வீரர் பஞ்சரங் புனியா இந்த விருதை பெற்றார் கேல் ரத்னா விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவருக்கு பாராட்டு பட்டயத்துடன் ரூபாய் ஏழு புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரொக்க பரிசும் வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இந்தியாவின் முதல் குடியரசு தின விழாவை கொண்டாட கொல்கத்தா நகரில் கூடிய பொதுமக்கள் இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்